Зараз можемо долучити Курта Волкера. Це спеціальний представник Державного департаменту США з питань України 17-19 років. Пане Курте, вітаємо вас. Вітаємо. Ми маємо питання для вас. Окей. First question, the situation in Russia nowadays, you call the atmosphere of war fever. What exactly do you put into this definition? Well, I think it's many things. First off, the Russian people have very limited access to real information. Yeah, so they're not even fully aware, Russia, Maya, Russia, Ma, um, not even fully aware of everything Russia is doing in Ukraine. Росія має мало зараз впливу на Україну через ситуацію, яка зараз склалася. Second, I think that they are basically inhibited inside Ukraine from challenging authority, from challenging Putin, to questioning anything. And so the safest thing is just to rally around Putin. But I don't believe that as real information gets to them, that that will last. Зараз вони значно загальмовані у своїх діях в Україні через той спротив, який зараз чиниться, і також завдяки допомозі Україні з боку її партнерів, Сполучених Штатів. Uh, what do you think about the statement of Sergei Lavrov that uh, Russia's war against Ukraine should stop the reckless course of, uh, for U.S. Uh, dominance in the world? Uh, well, I think it has two purposes. Um, first, I think that he wants to distract attention from Russia's failures militarily in Ukraine. Uh, this is not a war. Yeah, so this is not a war against the United States. It's not a war against NATO. It's a war against Ukraine. And Russia has suffered uh, very bad losses of personnel and equipment uh, in trying to attack Ukraine. Це не війна Росії проти НАТО, це не війна Росії проти Сполучених Штатів, а це війна проти України. І саме через це зараз Росія потерпає та е, отримує е, свої значні втрати. In general, how do the United States perceive the heels of Russian political and propagandist that this war is actually a war with the West, a war with the United States? Yeah. No one in the United States believes that, and we don't really believe that Russia believes that. That uh, this is a propagandistic narrative that they are trying to convey when everyone can see it is purely just Russian aggression. Ніхто в Сполучених Штатах не вірить в те, що сказав Лавров, адже ну, це, не є, це, не є, це не правда, те, що він каже, звичайно. Росіяни намагаються посилити свої наративи, змінити, але все одно у них нічого не виходить, адже вони потерпають через, той, через ту підтримку, яку отримує Україна у своїх діях. In next question, the United States uh, Senate approved a bill on land lease for Ukraine. This uh, praise uh, reminds us uh, for the Second World War. How do you think, uh, what does it mean now during the war between Ukraine and Russia? Uh, uh, I think it makes it easier for the United States to provide more and better equipment more quickly. So uh, the U.S. now has already provided about $2.3 billion worth of equipment this year. But this new authority from Congress makes more money available and makes it easier for the United States to provide equipment directly and then replace our own stocks later. Сполученим Штатам зараз стало набагато легше отримувати, тобто підтримувати Україну і надсилати необхідне обладнання, виділяти на це кошти, адже закон про ленд-ліз допомагає це зробити, і він значно полегшив допомогу. 
Українською мовою ще поставлю питання, щоб нашим глядачам було зрозуміло питання закриття українського неба силами України з допомогою наших партнерів. Наскільки воно ще актуальне сьогодні? Ну і запитання до пана Курта Волка. Ти аз де clothing of the Ukraine sky by Ukrainian force with the help of Western fighter aircraft is it still actual? Um, at the moment, um, neither the United States nor NATO is planning to do any kind of no-fly zone. Наразі Сполучені Штати та НАТО не збираються закривати небо. Тобто це не є в планах. Ми надаємо допомогу, ми надаємо зброю. Багато техніки, танки, снаряди, боєприпаси, якими Україна може боронити себе. І в цьому питанні Україна може добре протистояти Росії, тобто не закриваючи, тобто закриваючи власними силами небо. Українською мовою, чи можна спрогнозувати на сьогоднішній день, скільки триватиме ще ця війна, з огляду на те, що українці оборонці, українська влада, держава, кожен українець робить все можливе для цього. Is there risky for you to make predictions about the military situation in Ukraine for now? Are you ready to support the possible end of the war? Yes, so my view is that ми зараз спостерігаємо за подіями на Сході України, за наступами росіян. І я не думаю, що є Протягом останніх трьох тижнів Росія не просувається значно. Ви бачите, що Росія посилила введення брутальної війни. Ми бачимо, що бої можуть тільки посилитися, і важко спрогнозувати точні дати, звичайно. Дякую дуже. Курт Волкер, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України 17-19 років, був щойно з нами на зв'язку в контексті загальнонаціонального інформаційного марафону.